ഹായ് ഇറ്റ്സ് മീ ഷാനില വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിന്ന് ബേസിക് സയൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ബേസിക് സയൻസിൽ ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പാർട്ട് ടു തുടങ്ങിയല്ലേ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ലിവിങ് ഇൻ ഹാർമണി ഒന്നിച്ച് നിലനിൽക്കാം ഇന്ന് പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തൊമ്പത് മുതൽ പേജ് നമ്പർ എൺപത്തിനാല് വരെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ സ്ക്രീനിലുള്ള ചിത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ പലതരം പക്ഷി മൃഗാദികളുണ്ട് പിന്നെന്താണ് വയലുണ്ട് മലകളുണ്ട് മണ്ണുണ്ട് പുഴയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയുമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജീവനുള്ളവയെ നാം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ജീവനില്ലാത്തവയെ നാം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം ജീവനുള്ള അതായത് ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആ ജന്തുക്കൾ മൃഗങ്ങൾ തവള പക്ഷികൾ മത്സ്യങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ജീവനുള്ളവയാണ് അഥവാ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് ജലം വായു മണ്ണ് പ്രകാശം ഇവയൊക്കെ അജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കൊന്നും ജീവനില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി നൈനിൽ ഒരു അക്വാറിയം ആണ് കാണുന്നത് അക്വാറിയത്തിലുള്ള മത്സ്യം എന്താണ് പറയുന്നത് ഐ ഹു ലീവ്ഡ് ഹാപ്പിലി ഇൻ ദ പോണ്ട് ഈസ് നൗ ലീഡിങ് എ സോറോഫുൾ ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് ഗ്ലാസ് കേജ് വാട്ട് എ ഫേറ്റ് എന്തൊരു വിധിയാണ് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ആ കുളത്തിൽ ജീവിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് കൂടാരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്തൊരു വിധിയാണെന്ന് മത്സ്യം പറയാണ് അപ്പോൾ ഡിഡി യു നോട്ടീസ് ദ സോറോ ഓഫ് ദ ഫിഷ് ആ മത്സ്യത്തിൻ്റെ സങ്കടം കേട്ടില്ലേ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ പോണ്ട്സ് വിച്ച് എനേബിൾ ദ ഫിഷ് ടു ലീവ് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സഹായകമായ എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് കുളത്തിലുള്ളത് എന്തെല്ലാമാണ് പലതരം ജലസസ്യങ്ങളുണ്ട് മത്സ്യമുണ്ട് വായു നീർക്കോലി ജലസസ്യങ്ങൾ തവള കല്ല് മണ്ണ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ കുളത്തിൽ മത്സ്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ജീവീയ ഘടകങ്ങളെയും അജീവീയ ഘടകങ്ങളെയും വേർതിരിച്ച് ഇടാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മത്സ്യം വായു നീർക്കോലി ജലസസ്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് അജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് കല്ല് മണ്ണ് ജലം ഓക്കെ തവളയില്ല തവള ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതാണ് കല്ല് മണ്ണ് ജലം വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഫോൺസ് വിച്ച് എനേബിൾ ദ ഫിഷ് ടു ലീവ് ഫിഷ് വീട് സ്മോൾ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ഫ്രോക്ക് സ്നേക്ക് വാട്ടർ എയർ സോയിൽ ലൈറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നാം അത് വേർതിരിച്ച് എഴുതിയാൽ എന്തെല്ലാമാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷ് വീഡ് സ്മോൾ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം ഫ്രോക്ക് ഇവയൊക്കെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടർ എയർ സോയിൽ ലൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റിയിൽ ഒരു നല്ലൊരു ചിത്രമുണ്ട് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിൽ പല ജീവനുള്ള ഘടകങ്ങളും ജീവനില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മരങ്ങൾ വെള്ളം ജലം വായു മാൻ കൊക്ക് സ്നേഹിക്ക അങ്ങനെ പലവിധ ജന്തുക്കളെയും കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മാന എടുക്കുകയാണ് മാന ഒരു സസ്യ ബുക്കാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ മാൻ എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പുല്ല് തന്ന് ജീവിക്കുന്നതാണ് മാൻ അല്ലേ മാൻ ഒരു സസ്യഹാരിയാണ് സസ്യഭോജിയാണ് ഈ മാനിനെ ആരാണ് തിന്നുന്നത് പുല്ല് തന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ മാനിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ആരാണ് സിംഹമാണ് അല്ലേ അടുത്ത പ്രവർത്തനം നമുക്ക് നൽകിയത് ഈ ചിത്രത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഓർഗാനിസം ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസം ആണുള്ളത് ഫോക്സ് വേം ആണ് നമുക്ക് തന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ഫോക്സ് എന്തിനൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് റാബിറ്റിന് ചിക്കനെയും കഴിക്കും അല്ലേ വേം എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് ഡിയർ മാൻ ഗ്രാസ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് ക്രെയിൻ കൊക്ക് സ്മോൾ ഫിഷ് ഇൻസെക്ട് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെയും പ്രാണികളെയും സ്നേക്ക് എന്താണ് ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ഫ്രോഗിനെയും ചിക്കനെയും ഇത്രയാണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഫോക്സിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് റാബിറ്റ് വേമിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഗ്രാസ് ഡിയറിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് ഗ്രാസ് പക്ഷേ അബയോട്ടിക് ആവുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നാണ് വാട്ടർ എല്ലാവർക്കും വേണം എയർ വേണം സോയിൽ വേണം ലൈറ്റ് വേണം ഷെൽട്ടർ വേണം എല്ലാവരും ആ വനത്തിൽ ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വെള്ളം വേണം വായു വേണം മണ്ണ് വേണം പ്രകാശം വേണം സസ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്
ഇനി എന്താണ് എക്കോ സിസ്റ്റം അഥവാ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതും അവയുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ സംവിധാനമാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ദ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് ദ മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടുഗദർ ഫ്രം ദ ഫോം ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ഫോം ദ എക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക എന്താണ് ആവാസം എന്താണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ വാട്ട് ഈസ് ഹാബിറ്റാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഒരു ജീവി ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതി തത്വമായ ചുറ്റുപാടിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും കൂടിച്ചേർന്ന് പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ അഥവാ എക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന എക്കോ സിസ്റ്റംസ് അഥവാ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഏതൊക്കെയാണ് സാക്രഡ് ഗ്രോസ് കാവ് കാവ് ഓക്കെ പാടി ഫീഡ്സ് വയൽ മാംഗ്രൂവ്സ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഫോറസ്റ്റ് കാട് പോണ്ട് കുളം റിവർ പുഴ കനാൽ കനാലുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി കാണുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥ അഥവാ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുക ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നിരീക്ഷിച്ചറിയാൻ നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ആദ്യം നടത്തേണ്ടത് മുന്നൊരുക്കം എത്ര സമയം നിരീക്ഷിക്കണം ഹൗ ലോങ് ടു വാച്ച് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു വാച്ച് എന്തെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കണം തിങ്സ് ടു കെയർ ഫോർ വൈൽ ഒബ്സേർവിംഗ് നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വാട്ട് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് എന്തെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തണം ഇനി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നിർവഹണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡു നോട്ട് ഗോ ടു ക്ലോസ് ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ഥലത്തിന് വളരെ അടുത്തേക്ക് പോകരുത് ഡു നോട്ട് ഹാം ദ ക്രേച്ചേഴ്സ് ജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഡു നോട്ട് മേക്ക് നോയിസ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഡൗൺ പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ എഴുതണം ഇനി അവതരണത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തിയ പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ ആദ്യം ഗ്രൂപ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കണം can be presented later in class seminar pinnid class il avadirpikanam other relevant information may be shared prasakthamaya mattu vivarangalum panguvikanam idokkeyana oru field trip il nammal shraddhikkanda karyangal ആഹാരത്തിനായി നീർക്കോലി തവളയെ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നീർക്കോലി തവളയെ ആഹാരമാക്കുന്നു തവള എന്തിനെല്ലാമാണ് ആഹാരമാക്കുന്നത് നീർക്കോലി തവളയെ ആഹാരമാക്കുന്നു തവള എന്തൊക്കെയാണ് ആഹാരമാക്കുന്നത് പുൽച്ചാടി പുഴു ചെറുപ്രാണികൾ ചാടിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ആഹാരം ലഭിക്കുന്നത് പുൽച്ചാടി എവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആ പുല്ലാണ് തിന്നുന്നത് അപ്പം ആഹരിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ ഇവയെ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാം ആദ്യം പുല്ല് പുല്ല് ആര് തിന്നുന്നു പുൽച്ചാടി തിന്നുന്നു പുൽച്ചാടിയെ തവള തിന്നുന്നു തവളയെ നീർക്കോലി തിന്നുന്നു ഓക്കെ ഫോർ ഫുഡ് ഹാവ് യു സീൻ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ക്യാപ്ചറിങ് ഹെ ഫ്രോക്ക് തവളയെ പിടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഫീഡ്സ് ഓൺ ഫ്രോക്ക് വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഫ്രോക്സിനെയാണ് തിന്നുന്നത് അപ്പം ഫ്രോക്സ് എന്താണ് തിന്നുന്നത് ഗ്രാസ് ഹോപ്പ് വേം സ്മോൾ ഇൻസെക്റ്റ് ഫ്രം വേർ ഡസ് ദ ഗ്രാസ് ഹോപ്പ് ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ഫുഡ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിന് എവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് ആ ഗ്രാസിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ പുല്ലിൽ നിന്ന് ലെറ്റസ് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ദീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഔ ഈച്ച് വൺ ബിക്കം ഫോർ ഫോർ അനദർ ഗ്രാസ് 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 ഹോപ്പർ ഫ്രോക്ക് വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം നമുക്കൊരു ഫുഡ് വെബ് ഉണ്ടാകാൻ ഒരു ആഹാര ശൃംഖൽ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് പൂരിപ്പിക്കണം ഇവിടെ നോക്കൂ പുല്ല് പുല്ല് കഴിക്കുന്ന ആരാണ് മാൻ മാനിനെ ആര് ആഹാരമാക്കുന്നു സിംഹം എഗെയിം പുല്ല് വീണ്ടും പുല്ല് പുല്ലിനെ പുൽച്ചാടി തിന്നുന്നു പുൽച്ചാടി ആര് തിന്നുന്നു തവള തിന്നുന്നു തവളയെ പാമ്പ് തിന്നുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫുഡ് ചെയ്യും നോക്കാം പുല്ല് പുഴു തിന്നുന്നു പുഴു കോഴി തിന്നുന്നു കോഴിയെ ആര് തിന്നുന്നു കുറുക്കൻ തിന്നുന്നു ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം പുല്ല് കോഴി തിന്നുന്നു കോഴിയെ കുറുക്കൻ തിന്നുന്നു കുറുക്കനെ കടുവ തിന്നുന്നു ഗ്രാസ് ഡിയർ ലയൺ ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഫ്രോക്ക് സ്നേക്ക് ഗ്രാസ് വേം ഫൗൾ ഫോക്സ് ഗ്രാസ് ഫൗൾ ഫോക്സ് ടൈഗർ ഈ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഓരോ ലെവലാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്താണ് പുല്ല് അഥവാ ഇലയാണ് അതായത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വര
ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഓൾവേസ് ഓക്യൂപ്പൈ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിനിലെ ആദ്യത്തെ ലെവൽ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും സസ്യങ്ങളായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സസ്യങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പ്രകാശ സംപ്രേഷണം വഴി സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വയം സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന ആരാണ് സസ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ സസ്യങ്ങളെയാണ് മറ്റു ജീവികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഓക്യൂപ്പൈ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇൻ ഫുഡ് ചെയ് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ ആദ്യ കണ്ണി ഹരിത സസ്യമാണ് ദ കാർണിവലസ് ഓക്യൂപ്പൈ ദ ലാസ്റ്റ് ലെവൽ അവസാന കണ്ണിയായി വരുന്നത് മാംസഭോജികളാണ് ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽസ് ആർ ജനറലി ഓക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ ഹെർബിവറസ് ഓർ ഒംനിവറസ് ഇടയ്ക്കുള്ളവ സസ്യഭോജികളോ മിശ്രഭോജികളോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഗ്രാസ് അഥവാ പുല്ല് പുല്ല് ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് റാബിറ്റ് ഗോട്ട് വേം ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഇവരെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ലയൺ ടൈഗർ ഹ്യൂമൻ ഫൗൾ ഫ്രോക്ക് കാലറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആഹാര ശൃംഖല ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ പുല്ല് മുയൽ സിംഹം പുല്ല് ആട് പുലി പുല്ല് കഴിക്കുന്ന ആട് ആടിനെ കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പുല്ല് കഴിക്കുന്ന പുഴു പുഴുവിനെ കഴിക്കുന്ന കോഴി കോഴിയെ കഴിക്കുന്ന പാമ്പ് പാമ്പിനെ കഴിക്കുന്ന പരുന്ത് പുല്ലിനെ കഴിക്കുന്ന പുൽച്ചാടി പുൽച്ചാടി കഴിക്കുന്ന പല്ലി പല്ലിയെ കഴിക്കുന്ന പാമ്പ് പുല്ല് പുഴു തവള പാമ്പ് ഗ്രാസ് റാബിറ്റ് ലയൺ ഗ്രാസ് ഫൗൾ ഫോക്സ് ലയൺ ഗ്രാസ് ഗോട്ട് ലയൺ ഗ്രാസ് വേം ഫ്രോക്ക് സ്നേക്ക് ഗ്രാസ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ കലോട്ടസ് ലയൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇവിടെ പുല്ല് അഥവാ സസ്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് ആഹാര ശൃംഖല അഥവാ ഫുഡ് ചെയിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം പുല്ല് അഥവാ ഗ്രാസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് എപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് കാർണിവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം പുൽച്ചാടിയ തവള മാത്രമാണ് ആഹാരമാക്കുന്നത് അല്ല കോഴിയും ഓന്തും ആഹാരമാക്കുന്നു സിംഹം ഏതെല്ലാം ജീവികളെ ആഹാരമാക്കുന്നു മുയൽ മാന് ആട് ഇവയൊക്കെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വിവിധ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലാജാലം ഫുഡ് വെബ് പ്രകൃതിയിൽ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലാജാലമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ജീവിയും മറ്റുള്ള ജീവിയെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു അവരവരുടെ നിലനിൽപ്പിനായി മറ്റുള്ള ജീവിയെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംരക്ഷണം ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ ആദ്യ കണ്ണി എപ്പോഴും ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് കാരണം അവരാണ് പ്രകാശ സംരക്ഷണമായി സ്വന്തം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു അതിന് അവ ഉൽപാദകർ അഥവാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് ഉൽപാദകർ ആഹാരത്തിനായി മറ്റ് ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവികളെ ഉപഭോക്താക്കൾ അഥവാ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ സ്വന്തം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു ആഹാരമാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് സസ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അഥവാ ഉൽപാദകർ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ദയർ ഓൺ ഫുഡ് സോ ദേ ഹാവ് ദ ആർ നോൺ ആസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദേ ആർ നോൺ ആസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസം ഫോർ ദിയർ ഫുഡ് ആർ കോൾഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക സിംഹവും പൊലിയും മാംസഭോജികളാണ് പക്ഷെ അവർ ആഹാരത്തിനായി സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് സസ്യഭോജികൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ മാംസഭോജികൾക്ക് ആഹാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മാംസഭോജികൾ ആഹാരത്തിനായി സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിനായി പുല്ല് മാൻ തിന്നുന്നു മാന് ആര് ആഹാരമാക്കുന്നു ആ സിംഹം ആഹാരമാക്കുന്നു അപ്പോൾ പരോക്ഷമായിട്ട് അവരെന്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് സസ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ